Hola, ¿qué tal a todos? Soy Iván o arroba Magelmax en Twitter. Y en esta ocasión les voy a hacer un tutorial de cómo usar ya Pages, que es esta aplicación de iWork que es similar a Word de Office. Y ya les había hecho un, este, un review más o menos de cómo era en general iWork. De hecho, fue mi primer video. Está aquí ahorita en la pantalla. Si le dan clic, pueden ir a verlo. Y más o menos les enseñé las características de cada uno, más o menos este, cómo se usa, de dónde se maneja. Pero ahora sí les voy a hacer un, eh, un tutorial ya más o menos un poco más completo. Este es el primero. Para saber usar eh, iWord 2009, tan, así también como Office. Entonces, por hoy voy a empezar con Pages. Pages es parecido a Word. Entonces, aquí en todos los de iWord, el, la primera pantalla que te aparece es el selector de plantilla. De aquí tú puedes elegir unos templates o unas plantillas que ya vienen aquí predeterminadas para que se adapte más o menos a lo que tú estás buscando hacer en ese momento. Por ejemplo, si estás haciendo un reporte de una escuela, puedes ir aquí a informes. Ya tiene varios estilos de informes ya prehechos que nada más basta cambiarles las cosas para que ya no le tengas que dar formato desde cero. Entonces voy a elegir una aquí nada más para empezar y enseñarles cómo se usa. Entonces ya que la eliges, te va a aparecer aquí el documento ya tal cual está, con su portada, su formato, etc. Y bueno, lo primero que yo les recomiendo es más o menos personalicen su espacio de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, por ejemplo, tienen una parte que dice visualización, un icono que dice visualización. Si no lo tienen, pueden agregarlo nada más con dar clic derecho aquí en la barra de herramientas y personalizar la barra de herramientas. Aquí te va a enviar a esta parte que puedes elegir todas tus herramientas que quieren que aparezcan acá arriba. Entonces, si no la tienen, nada más basta con que lo arrastren aquí arriba y listo. Entonces... De aquí ustedes yo les recomiendo que tengan su miniatura de página para que tengan su navegación de, de páginas en su documento e incluso pueden poner la disposición para saber en dónde van las partes de la página, etc. Entonces personalicen su espacio de trabajo y les va a ayudar mucho en su documento. Otra de las cosas que les recomiendo que hagan es personalizar aquí la barra de herramientas con lo que más usan. Poco a poco van a ir descubriendo para qué sirve cada una y ya van a saber cuál es dejar ahí o no la que tienen que tener a fuerza a mi parecer es el inspector que el inspector es esta paleta que te sale aquí que es donde puedes eh, modificar todo a tu documento desde el formato algunos efectos de texto y de objetos las tablas, hipervínculos o incluso el documento en general por ejemplo el tamaño tu página puedes ajustarla por ejemplo la mía está configurada que sea un tamaño de hoja de, de impresión A4 pero si en ese momento voy a hacer un tamaño carta, nada más lo cambio aquí y listo, me va a adaptar mi documento a ese tamaño en vez de hacerlo manualmente después. Entonces, desde el inspector tú manejas todo relacionado a tu documento en cuanto a formato, etc. Y lo van a tener que usar mucho si van a usar iWork 2009. Entonces, ya que eliges una plantilla, ahora sí nada más con que elijan una parte y se seleccione y empiecen a escribir, por ejemplo... ya van a tener el formato que ya habían visto pero con el contenido de ustedes entonces como ven es muy fácil modificar los documentos incluso pueden pegar cosas por ejemplo aquí quiero pegar aquí algo entonces nada más lo pego entonces como ven ya me pega con ese eh, formato lo que yo estoy buscando o lo que yo encontré para hacer mi trabajo Incluso las imágenes son muy fáciles de cambiarlas, no las tienes que borrar ni nada. Lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, voy a abrir aquí una nueva paleta que es el visualizador multimedia, nada más es aquí en el menú visualización, visualizador multimedia. De aquí voy a agregar una imagen, por ejemplo, tienes todas tus bibliotecas, tienes iPhoto, tienes Photoboot, si quieres. Entonces yo me voy a ir aquí a Aperture y voy a elegir una imagen. Entonces voy a agarrar la que yo quiera y simplemente la arrastro a, la a donde la quiero poner y listo, no tienes que hacer ninguna otra cosa entonces lo puedes hacer con cualquiera de las imágenes que ya están en el documento puedes borrarlas si no te parece, si, si solo quieres que haya dos o moverlas de lugar no hay ningún problema como ven es bastante sencillo incluso puedes cambiarlas de tamaño para que no tenga que ser siempre lo mismo puedes cambiarlas de tamaño y si le das doble clic, modificas la imagen de adentro y la puedes mover así a donde tú quieres que salga. Entonces, como ven, es muy sencillo agregar imágenes y modificar imágenes que ya están en un tema. 
Entonces, básicamente así es como se maneja un documento. Si, por ejemplo, te faltan páginas y si quieres que tenga el mismo formato, te pones en, después de la página y aquí en insertar sección tienes una serie de predeterminados con lo que tú quieres poner en la siguiente página. Por ejemplo, tengo aquí este que son tres imágenes flotantes y texto. Entonces, aquí yo puedo poner mis tres imágenes. Igual agarro de mi visualizador multimedia o incluso puede ser desde tu escritorio por ejemplo si tomaste una captura de pantalla o algo por ejemplo lo agregas si básicamente es lo mismo lo arrastras y ya se acomoda tal cual tú lo quisiste igual lo puedes mover modificar etc entonces ya después que acabes nada más basta con que lo guardes te lo va a guardar con un archivo pages o si le das aquí en exportar lo puedes exportar a otros formatos que es word a pdf por ejemplo si nada más quieres que alguien lo vea no lo modifique nada más yo les recomiendo PDF, de esa manera ya no tienes ningún problema de compatibilidad. Y lo puedes, e incluso a RTF, que es document, un documento con formato y e imágenes, o texto normal. Entonces, esos son los principios de Pages para iWork 2009. Espero les haya servido. Es muy fácil de usar, no tengan miedo de probarlo. Pueden descargar una versión de prueba de iWork 2009 de la página de Apple para que lo prueben. Pero bueno, ahora sí me despido. Yo soy Iván, eh, arroba en Twitter y nos vemos en el próximo video. Adiós.